ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಕೆಲ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯಂತಹ ಗ್ರಹಗಳನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವು ಎಂದು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ಅಚ್ಚರಿಕಾದಿತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ರಾಬರ್ಟ್ ವೆರಿಕ್ ಎನ್ನುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಂಡಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಹವಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಆದರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬೃಹತ್ ವಸ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹದ ತರಹ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೌರ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂದ ವಸ್ತು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಮೋಹಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಇದು ಹವಾಯಿ ಭಾಷೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಸೌರ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ವಸ್ತುವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಪತ್ತು ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸೌರ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂದ ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಯು ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹವಾಯಿ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಮೋಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹವಾಯಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳ ಅಥವಾ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹದ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮೊದಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ತರಹ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಆವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಓಮೋಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾತ್ರ ಆವಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದವಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂ
ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಕೂಡ ಹೌಮವಾಮವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಸ್ತುವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದ ವಸ್ತುವೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ನೌಕೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಳಿ 